ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு லெக்சர் பிளான் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் போர்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் வால்யூம் ஒன்றில் அதில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி அது என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை வந்து இன்றைக்கி எடுத்துக்கலாம் இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா என்னென்ன நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதோடய பேசிக்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டு நம்ம ப்ராப்ளம் சொல்யூஷனும் அப்படியே பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸசைஸ் இருக்குது இந்த புக்கில் அந்த எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளமும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றது நம்ம வந்து டீட்டெயில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரெகுலர் ஸ்கூலில் வந்து உங்கள் வாத்தியார் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு இப்போ அதோடு வந்து சேர்த்து நம்ம இந்த லெக்சரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா இந்த வீடியோ லெக்சர் போயிட்டுருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸ் நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதாவது ரெகுலர் கிளாஸ் நடக்கும்போது எப்படி நோட்ஸ் எடுத்துப்பீங்களோ அதுமாரி வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்டாக வந்து நோட்ஸ் எழுதிக்கணும் நோட்ஸ் எழுதாமல் ஒரு டிவி சீரியல் பார்க்குற மாதிரியோ இல்லைனா ஒரு படம் பார்க்குற மாதிரியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுனால ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது ஸோ எஸ்பெஷலி வெதர் மேத்தமெட்டிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து ஒரு லெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதோட நோட்ஸ் வந்து ரெகுலராக வந்து எழுதிக்கிட்டே வரணும் உங்களுக்கு எப்படி புரியுமோ அந்த மாதிரி உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் எழுதினீங்கன்னா தான் உங்களோட மைண்டில் வந்து அது நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ பண்ணிங்கன்னா ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ரிவிஷன் ஸ்மால் ரிவிஷன் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷன் தேர்ட் ரிவிஷன் அப்படிலாம் பண்ணவே தேவையில்லை ஒரே ரிவிஷன் அதுவும் ஜஸ்ட் ஒரு நாளோ இல்லை ரெண்டு நாள் முன்னாடி மட்டும் ஒரு ரிவிஷன் சின்ன ரிவிஷன் பண்ணிங்கனாலே போதும் அது ஏன் போதும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ பண்ண போகிற இந்த இந்த வீடியோ லெக்சர் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஸோ அதாவது நம்ம வந்து ஸ்லோவாகவும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறோம் அதே சமயத்தில் வந்து டீட்டெயில்ஸும் நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த புக்கில் வந்து சில பேராகிராஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதோட அந்த சென்டென்ஸ் வந்து உனக்கு புரியல அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் டயக்ராம்ஸ் நிறையா இருக்கும் இந்த புக்கில் இல்லாததெல்லாம் இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதுதான் இப்போ பிளான் ஸோ பிளான் வந்து டா அதாவது டாபிக்ஸ் வந்து இந்த புக்கில் இருக்கிறது வச்சுக்கிறோம் பட் கான்செப்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிங்கன்னா என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம் ஏதாவது இப்போ நீட் எக்ஸாம் எழுதணும் இல்லை ஜிஇ எக்ஸாம் எழுதணும் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் உங்களுக்கு பிடிச்சமான அந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜில் வந்து சீட் வாங்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் டாப்பிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ டாபிக் வந்து மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அது இங்கே இருக்குது சாப்டர் ஒன் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் போட்டிருக்கு அப்போ மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன டிட்டர்மினன்ட்னா என்ன அப்படின்றது நீங்கள் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஆல்ரெடி படிச்சிட்டீங்க ஸோ அது வந்து உங்கள் லெவன்த் புக்கில் இருக்குது அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம இப்போ கவர் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ மேட்ரிசஸ்னால் என்ன டிட்டர்மினன்ஸ்னால் என்னன்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இப்போ வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸும் டிட்டர்மினன்ட்டும் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது அதோட அப்ளிகேஷன் என்னன்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறத ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அதாவது ப்ளஸ் டூவில் இப்போது எந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் படிக்கணுன்னா கூட அதாவது பர்டிகு எஸ்பெஷலி இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் படிக்க போகிறோம் அப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு டேர்ம்ஸ் நிறைய வரும் இப்போ இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எலிமெண்ட்ரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு இருக்குது கன்சிஸ்டன்சின்னு இருக்குது ரேங்க்குன்னு இருக்குது அப்போ நிறைய இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் வரும் சிங்குலர்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒரு ஒரு டேர்ம்ஸுக்குமே வந்து உங்களுக்கு மீனிங் கரெக்டாக தெரியணும் மீனிங் தெரியலனா அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா ஒன்றும் புரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து நம்ம ஈஸியாக போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லை நான் ஒரு மீனிங் புரியலைன்னா ஆக்சுவலாக என்ன சொல்ல வரோன்னே புரியாது இப்போ அது புரியலன்னொன்னே அடுத்த டாப்பிக்கு நம்மளால் போக முடியாது ஸோ அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா டெர்மினாலஜி டெர்மினாலஜினா முக்கியமான டேர்ம்ஸ் இன்னும் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் தேவைப்படும் அந்த டேர்ம்ஸுடைய மீனிங் என்ன
ப்யூர் நம்பர்ஸ் ஒரு சின்ன ஒரு நம்பருக்கு என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் மேட்ரிக்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இப்போ வந்து செவன் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருந்ததுன்னா இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன் என்ன அப்படின்னா இதோட இன்வர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா நம்ம ஒன் பை செவன் எழுதுகிறோம் இந்த இன்வர்ஸ் ஆஃப் செவன் ஏன் அப்படி எழுதணும் அப்படின்னா அது ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரிஜினல் நம்பர் ஒரிஜினல் நம்பர்னால் முதல்ல எடுத்த நம்பர் ஒரிஜினல் நம்பர் மல்டிப்ளைட் பை இன்வர்ஸ்னு நீ என்ன எழுதுறியோ இந்த ஒன் பை செவன் நீ எழுதுகிற அது என்ன எழுதுறியோ இதோட ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரியான நம்பர் தான் இங்கே இந்த இடத்துல நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நம்பரை ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் என்ன ஃபில் பண்ணியிருக்கோம்னா ஒன் பை செவன் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கொஸ்டின் கேட்குற ஒன் பை செவன் ஏ எழுதுனே அப்படின்ட்டு அதுக்கு ரீசன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஆன்சர் வந்து ஒன் வரணும் ஆன்சர் ஷுட் பி ஒன் அது வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தான் அந்த இன்வர்ஸ் ஸோ இன்வர்ஸுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது என்ன மீனிங்னா என்ன நம்பர் வேணால் நீ எழுதலாம் அட் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் வரணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த நம்பருக்கு பேர் இன்வர்ஸ் ஸோ அல்ஜி பிரேக்கில் நம்ம என்ன எழுதலாம்னா எக்ஸ்ன்னு எந்த நம்பர் இருந்தாலுமே அதோட ஒரு ஒன் பை எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணின்னு எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஒன் கிடைக்கும் அதனால் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்றது தான் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் இன்வர்ஸ்னு பேர் இது வந்து ப்யூர் நம்பர்ஸ்க்கு சிம்பிள் நம்பர்ஸ்க்கு அப்போ இதே கான்செப்ட் தான் வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் தேரியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன நம்ம பிளான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் நீ ஏதோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இங்கே இதில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஏதோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இப்போது எனக்கு இதோட இன்வர்ஸ் வேணும் ஸோ இன்வர்ஸ்ன்றது எதை சொல்லுவேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியாது என்னன்றது ஆனால் இங்கே இதில் எதை என்ன வேணும்னா எழுது இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஃபில் பண்ணோம் ஃபில் பண்ண பிறகு ஆன்சர் எவ்வளோ வரணும்னா ஒன் வரணும்னு நம்ம பார்த்தோம் மேட்ரிக்ஸில் வந்து ஒன்றது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னா என்னென்னா டயகனல் டேர்ம்ஸ் ஒன் போடணும் டயகனல்னால் இதுதான் டயகனல் இது வந்து நம்ம ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்கொயராக இமேஜின் பண்ணிட்டோம்னா இப் இந்த டைரக்ஷனில் நம்ம போடக்கூடிய இந்த கோடு வந்து இது வந்து ஒரு டயகனலோட அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் இந்த இந்த லைனு இந்த கோடு வந்து ஒரு டயகனல் லைனில் இருக்கும் அதனால் வந்து அது டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் டயகனல் இல்லாத எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜீரோ போட்டுருணும் ஸோ டயகனில் இல்லாமல் எந்த எந்த இடம் இருக்குன்னா இந்த இந்த இடத்துல ஒரு இடம் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு இடம் இருக்குது இங்கே மட்டும் தான் ஃபில் பண்ணலாம் இந்த நடுவில் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு கல்லடி தெரியும் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இருக்கலாம் டூ பை த்ரீ இருக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பேசிக் திங் என்னென்னா நம்பர் ஃபில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிவிட்டு இது வந்து காலியாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸு எழுத முடியாது தப்பு ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு நம்பர் இது ஒரு நம்பர் இது ஒரு நம்பர் இது ஒரு நம்பர் அது மாதிரி இதெல்லாம் நம்பர்ஸு இப்போ இங்கே என்ன இருக்குதுன்னா இது வந்து நம்ம எம்டியாக வச்சுருக்கோம் இப்போ எம்டியாக வைக்க முடியாது இந்த மாதிரி வச்சோம்னா இதுக்கு பேர் மேட்ரிக்ஸே கிடையாது அது மேட்ரிக்ஸும் கிடையாது நம்பரும் கிடையாது அது வந்து ஒரு யூஸ்லெஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸுன்றது நம்ம இஷ்டத்துக்கு எழுத முடியாது எழுதும்போது அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் டைமென்ஷன் இருக்கணும் ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல தான் ஜீரோ ஃபில் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஃபில் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல எதுவும் எழுத முடியாது ஸோ இது வந்து டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ்னு பேர் இந்த இந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்குமே வந்து டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் எலிமெண்ட்டுன்றது ஒரு ஒரு நம்பர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஒன்று அப்படின்றது ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் இந்த இடத்துல நாலுன்றது ஒரு எலிமெண்ட் மைனஸ் த்ரீன்றது ஒரு எலிமெண்ட் எலிமெண்ட்டுன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் தான் வரும் நான் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸுக்கு இன்வர்ஸ் கிடையாது அதனால் அதுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இன்வர்ஸை பற்றியும் இங்கே பேச்சு இதில் ஒரு ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதாவது இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் இருக்குது அது வந்து என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் இந்த ரெண்டாவது வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இது என்ன மீனிங்னா இன்வர்ஸ் வந்து எப்பயுமே ரெண்டு டைப் இருக்கு இது வந்து அல்ஜிப்ரால் எடுத்தாலும் சரி இல்லை மேட்ரிக்ஸ் தேரி எடுத்தாலும் சரி இல்லை இல்லை பின்னாடி வந்து நீ பார்க்க போகிற அந்த குரூப் தேரி இருந்தாலும் சரி எப்பயுமே வந்து இன்வர்ஸ் அப்படின்னாலே வந
அது தான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் அதனால தான் இது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு பேர் இப்போ இதுக்கு பதிலாக அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி செவன் இருந்ததுன்னா நீ இந்த இடத்துல எதோ ஒன்று ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது அடிக்டிவ் அப்படின்றதுனால நம்ம ஆட் தான் பண்ணணும் ஸோ ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து இப்போ ஒன் வரக்கூடாது ஜீரோ வரணும் ஸோ இதுதான் டெஃபினிஷன் இது ஏன் ஜீரோ ஒன்றுன்றோ அதுதான் டெஃபினிஷன் இந்த டெஃபினிஷன் வச்சு தான் நம்ம மற்ற ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அடிக்டிவ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போடணும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ அடிக்டிவ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அதனால் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஃபில் பண்ண போகிற அப்படின்னா ஜீரோ வர்றதுக்கு என்ன வேணுமோ அது ஃபில் பண்ணணும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உனக்கு மைனஸ் செவன் வேணும்னு தெரியுது ஸோ மைனஸ் செவன் ஆட் இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணால் ஜீரோ வரும் அதனால் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா மைனஸ் செவன் ஸோ ஆன்சர் என்னென்னா மைனஸ் செவன் இது வந்து ஈஸ் மைனஸ் செவன் ஈஸ் அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ் is the additive inverse inverse of 7 idan conclusion minus 7 is the additive inverse of 7 idik enna eludvena 1 by 7 is the multiplicative inverse avladha idan basic concept numbers portha varaikum ipo in the concept idhe mari concept vandu nama apdi matrix ku நம்ம இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஐடியாவை இப்போ இந்த ஐடியா வந்து அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ்ன்றது ரொம்ப சிம்பிள் மேட்ரிக்ஸுக்கு ஸோ அதனால் அது ஒரு லைனில் சொல்லிடுறேன் இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு நம்பர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ இருக்குது டூ இருக்குது நைன் இருக்குது இப்போ இதோட அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீ வந்து இங்கே வந்து என்ன ஆட் பண்ணால் உனக்கு ஜீரோ வரும் ஜீரோ வரும்ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னா சிங்கிள் ஜீரோ போட முடியாது இது வந்து டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் அதனால் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸில் ஜீரோவை ஃபில் பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் இந்த இடத்துல என்ன இருந்தால் இங்கே ஜீரோ வரும்னு பார்க்கணும் இப்போ ஏற்கனவே இங்கே ஒன் இருக்குது அதனால் இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்கணும் இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்குன்னா இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து மைனஸ் த்ரீயும் ப்ளஸ் த்ரீயும் ஆட் பண்ணி ஜீரோ இந்த இடத்துல வரலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டூ இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல டூ இருக்கிறனால இந்த இடத்துல நம்ம மைனஸ் டூ போடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நைன் இருக்கிறனால மைனஸ் நைன் போடலாம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணால் உனக்கு ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் வரும் ஸோ அதனால் இந்த மேட்ரிக்ஸ் அதாவது அதாவது இந்த என்ன இந்த சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிள்குள்ளே நான் ரவுண்ட் பண்ணுறேன் இந்த சர்க்கிளில் என்ன மேட்ரிக்ஸ் இருக்கோ அந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு பேர் தான் அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ் ஸோ இது வந்து அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இதே கான்செப்ட் வந்து இப்போ இது இங்கே தான் ஒரு ட்ரிக்கி பாயிண்ட் இருக்குது அதனால தான் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னென்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ஐடியா வந்து அடிக்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் மல்டிப்ளிகேட்டிவ்க்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதாவது இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது முக்கியமான பாயிண்ட்டு இப்போ இதே மாதிரி ஒன்று மைனஸ் த்ரீ எழுதிக்கோ டூ நைன் எழுது மல்டிப்ளைட் பை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் என்ன வேணும் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஜீரோக்கு பதில் ஒன் வரணும் ஒன்றது வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னால் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் ஒன்றுன்னு போடு நான் டயக்னல் எலிமெண்ட்ஸ் ஜீரோன்னு போடு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஃபில்லப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தா இன்னும் ஃபில்லப் பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி இப்போ செவன் இருந்தால் ஒன் பை செவன் போடுறேன் செவன் இருந்தால் ஒன் பை செவன் இருந்தால் நைன் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் நான் ஒன் பை நைன் போடலாமான்னு ஒரு டவுட் வரும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒன் பை நைன் போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல டூ இருக்குது ஸோ டூ இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா நம்ம ஒன் பை டூ போடலாமே அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒன் இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல ஒன் பை ஒன் போடலாம் மைனஸ் த்ரீ இருந்ததுன்னா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ போடலாம் ஒரு வேளை இது இப்படி ஃபில்லப் பண்ணலாமோ அப்படின்ட்டு ஒரு டவுட் ஒரு கொஸ்டின் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தெரியுது இப்போ என்ன பண் இப்போ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி ஃபில்லப் பண்ணால் இது இந்த ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல நம்ம எழுதியிருக்கோமே அதாவது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம எழுதியிருக்கோம் இல்லையா செவனுக்கு வந்து செவனை வந்து நம்ம ஒன் பை செவன் எழுதலாம் அப்படின்ற கான்செப்ட்டு இந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ இது மொத்தமாக வந்து அவுட்டு ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து இன்வர்ஸுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதனால் நம்ம வந்து ஒரு வேறு ஒரு மெத்தட் தான் போய் ஆகணும் ஏன் அப்படி அப்படின்னா இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல் என்னென்னு தெரியும் அதாவது ஒன் இன்ட்டு அதாவது இந்த
வேறு மெத்தட் வந்து நம்ம போய் ஆகணும் வேறு மெத்தடில் தான் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் இப்போ அது என்னன்றதான் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த போர்டை ரேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல சம் சம் ஆஃப் தி பேசிக்ஸ் வேணும் அது என்னென்ன முதல்ல டிட்டர்மினன்ட் வேணும் ஸோ நம்ம வந்து டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு டிஇடின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ டிஇடி ஆஃப் ஏ அப்படின்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ கேபிட்டல் ஏன்றது ஒரு மேட்ரிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து சிம்பாலிக்கலி சிம்பாலிக்கலி வி கேன் ரைட் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி பட் இதில் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் அதாவது நம்ம ரெண்டு கோடு போட்டு நடுவில் வந்து ஏ எழுதுகிறோம் இந்த சிம்பல் வந்து திஸ் இஸ் நாட் திஸ் சிம்பல் இஸ் நாட் தி மாடுலஸ் ஏன்னா மாடுலஸ் அப்படின்றதுக்கும் இதே மாதிரி தான் ஒரு சிம்பல் வரும் அதனால தான் இந்த இடத்துல இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போட்டு காமிக்கிறேன் அதாவது இப்போ மைனஸ் த்ரீன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு அதுக்கு மாடுலஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீயோட மாடுலஸ் எவ்வளோன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ மாடுலஸ் அப்படின்றது மைனஸ் எல்லாம் ரி மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் எ ரிமூவ் பண்ணிடணும் ப்ளஸ் இருந்தால் அது ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடுலஸ் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபோர் தான் அப்படி ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இதே வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா மைனஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ இது தான் மாடுலஸ் பேர் அப்போ மாடுலஸ்க்கும் வந்து நம்ம ரெண்டு கோடு போட்டு நடுவில் வந்து நான் எழுதுகிறோம் இப்போ இதுக்கும் டிட்டர்மினன்ட்டுக்கும் ரெண்டு கோடு வச்சு நடுவில் எழுதுகிறோம் அதனால் ஒரு டவுட் வரும் பட் இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி டவுட் வந்து தேவையில்லாத டவுட் ஏன் அப்படின்னா இந்த நடுவில் நம்ம ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அதாவது இது இதை நம்ம எழுதியிருக்கோமே இது வந்து நம்பர் இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் கிடையாது ஸோ மைனஸ் த்ரீன்றது ஒரு நம்பர் ஃபோர்ன்றது ஒரு நம்பர் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்றது நம்பர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் தான் இங்கே எழுதணும் ஒரு வெறும் நம்பர் எழுதுனா அதுக்கு வேறு மாடுலஸ் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம ஏன்னு ஒன்று எழுதியிருக்கோமே அந்த ஏன்றது ஒரு நம்பர் கிடையாது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அதுதான் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அதனால் இந்த ரெண்டு கோடு போடுறது வந்து அந்த ஏக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கோடு ரைட் சைடில் ஒரு கோடு போடுறது டிட்டர்மினன்ட் தான் இது வந்து மாடுலஸ் கிடையாது அப்படின்றது இந்த இடத்துல கிளியராக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஏன்றது வந்து ஏ இஸ் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ஏ வந்து ஒரு சிங்கிள் நம்பர் கிடையாது அப்படின்றது தான் ஒரு பாயிண்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் வர்ற மாதிரி தெரிஞ்சுதுன்னா நீ எப்பயுமே வந்து டிஇடி அப்படின்னு போட்டு டிட்டர்மினன் டிஇடி ஆஃப் போட் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஏன்றதே எழுதலாம் இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டிஇடி ஆஃப் ஏன்று எப்பயுமே எழுதலாம் உனக்கு வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் இந்த சிம்பல் வந்து எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் சிம்பல் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீ வந்து டிஇடி அப்படின்னு போட்டு ஓப்பன் பிராக்கெட் ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் த சே திஸ் இஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒன் ஒன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அது வந்து என்ன அட்ஜாயிண்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஏன்றது ஒரு மேட்ரிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இப்போ இதுக்கு சிம்பாலிக்கலாம் எப்படி எழுதுவேன்னா ஏடிஜே அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏடிஜே ஆஃப் ஏ இப்போ இதே மாதிரி டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு டிஇடின்னு போட்ட மாதிரி அட்ஜாயிண்ட்னு எழுதலாம் இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது சில புக் சில பேர் வந்து அட்ஜாயிண்ட்னு சொல்லலாம் சில பேர் வந்து அட்ஜுகேட் அட்ஜுகேட் மேட்ரிக்ஸ் அட்ஜுகேட் ஆஃப் ஏ ஸோ அட்ஜுகேட்னு சொல்லலாம் அட்ஜாயிண்ட்னு சொல்கிறேன் பட் சிம்பிள் வந்து ஏடிஜே ஆஃப் ஏ இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் இது என்னது அப்படின்றது நம்ம இப்போ டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அது என்னன்றது இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே இந்த கான்செப்ட் கடத்த நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு கான்செப்ட் வந்து மைனர் ஸோ மைனர் ஆஃப் என் எலிமெண்ட் மைனர் ஆஃப் தி எலிமெண்ட் ஏஐஜி இப்போ இந்த இடத்துல தான் சில நொட்டேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு வந்து சின்ன ஏ கேபிட்டல் ஏன்னு மாற்றி மாற்றி எழுதுனா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் அதனால் அந்த இந்த நொட்டேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கலாம் நொட்டேஷன்ஸ் உனக்கு கிளியராக இருந்ததுன்னா மற்ற கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலாம் நீ எழுதலாம் அது என்னன்றது பார்த்துக்கலாம் மைனர் ஆஃப் எலிமெண்ட் இந்த இந்த இடத்துல முக்கியமான வார்த்தை என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த ஆஃப்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் எலிமெண்ட்னு போட்டிருக்கோம் வேறஸ் இந்த இடத்துல
இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஏ இது வந்து எலிமெண்ட் ஏ கிடையாது இது வந்து எலிமெண்ட் ஏ ஏ ஸ்மால் ஏ பயிற்சி பேர் இந்த இடத்துல வந்து கேபிட்டல் ஏ இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்மால் ஏக்கும் கேபிட்டல் ஏக்கும் இப்போ என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது முதல்ல பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்க்கும் இந்த ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே எழுதியிருக்கோம் ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் அப்படின்றது வந்து என்டையர் மேட்ரிக்ஸ் வந்து குறிக்குது என்டையர் இட் டினோட்ஸ் என்டையர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் தான் குறிக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதும்போது இந்த இது வித்தவுட் சப்ஸ்கிரிப்ட் ஸோ சப்ஸ்கிரிப்டே இருக்காது ஜஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் இருக்கும் ஆனால் அந்த சின்ன லெட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ டூ த்ரீயாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஏ த்ரீ த்ரீயாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எழுதுனோம்னா ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது சப்ஸ்கிரிப்ட்ன்றது இதுக்கு டூ த்ரீ இருக்குது இதுக்கு த்ரீ த்ரீ இருக்குது ஸோ இதுதான் பாயிண்ட் ஸோ ஸ்மால் லெட்டர்னு எழுதுனாலே சப்ஸ்கிரிப்ட் வரும் அது வந்து எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு மீனிங் கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதுனா சப்ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது அது வந்து மேட்ரிக்ஸ் என்டையர் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கிவன் மேட்ரிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அதுதான் வந்து இப்போ மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்மால் லெட்டருக்கும் கேபிட்டல் லெட்டருக்கும் பட் இது இல்லாமல் இப்போ ஒரு ஒரு அடிஷ்னல் கன்ஃபியூஷன் ஒன்று வரப்போகுது அது என்னதுன்னா நம்ம வந்து ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் கூட இருக்கும் இப்படி இப்படி எழுதி கேபிட்டல் லெட்டர் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கும் ஒரு சஃபிக் சப்ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ த்ரீ இருக்குது இப்போ இப்படி இருந்ததுன்னா இது என்னது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது என்னதுன்னா கிவன் மேட்ரிக்ஸும் கிடையாது கிவன் மேட்ரிக்ஸ்னால் இப்போ இப்போ மேலே இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இங்கே ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ இதில் ஃபுல் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ நைன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் கேபிட்டல் ஏ அதுவும் கிடையாது இந்த இந்த மாதிரி கேபிட்டல் ஏ டூ த்ரீனா ஃபுல் மேட்ரிக்ஸும் கிடையாது இந்த சின்ன ஏ டூ த்ரீ இருக்கு இல்லையா அது இந்த இது இந்த பார்ட் ஏ டூ த்ரீ இதுவும் கிடையாது இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் இது வந்து வேற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த கேபிட்டல் ஏ டூ த்ரீன்றது ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது என்னது அப்படின்னா திஸ் இஸ் நோனஸ் த கோ ஃபேக்டர் கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஸ்மால் ஏஜி ஒரு ஏஜி இங்கே இதில் டூ த்ரீனு போட்டுறதுனால நம்ம இங்கேயும் டூ த்ரீனு போடலாம் அப்போ ஏ டூ த்ரீன்ற எலிமெண்ட்டோட கோ ஃபேக்டர் கேபிட்டல் ஏ டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு நொட்டேஷன் இந்த நொட்டேஷன் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா நீ வந்து கேபிட்டல் ஏ டூ த்ரீன்னு எப்போயுமே எழுத தேவையில்லை ஸோ இது வந்து ரொம்ப கம்பல்சரி கிடையாது இது கன்ஃபியூஷனாக இருந்ததுன்னா நீ வந்து சிம்பிளாக எழுதிக்கலாம் சிஓஎஃப் சிஓஎஃப்ன்றது கோ ஃபேக்டர்னு போட்டு பிராக்கெட்டில் ஏ டூ த்ரீ நீ எப்போயுமே வந்து சிஓஎஃப்னு போட்டு ஏ டூ த்ரீன்னு எழுதிடலாம் இந்த கேபிட்டல் ஏ டூ த்ரீன்னு எழுத தேவையில்லை ஸோ இது வந்து இது சில புக்ஸில் வந்து கேபிட்டல் ஏ நோட்டேஷன் இருக்குது அதனால் வந்து நான் இப்போ சொல்கிறேன் இது வந்து அனதர் பாயிண்ட் ஸோ கோ ஃபேக்டர்ன்றது ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இதில் என்னென்னா இந்த கோ ஃபேக்டர்ன்றது என்னது கடைசியில் எப்படி இது வந்து என்ன ஒரு நம்பரா இல்லை மேட்ரிக்ஸா என்னது அப்படின்னா இட்ஸ் அ நம்பர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் இது என்னதுன்னா இது ஒரு நம்பர் எப்பயுமே ஒரு நம்பர் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல சஃபிக்ஸே வரும் ஒரு என்டையர் மேட்ரிக்ஸை வந்து அது குறிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சஃபிக்ஸே கிடையாது அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஸோ கே கோ ஃபேக்டர் அப்படின்றது ஒரு நம்பர் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நொட்டேஷன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போதும் இப்போ வேறு எதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா அப்பப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனும் நொட்டேஷனும் எனஃப் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டிட்டர்மினண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டிட்டர்மினண்ட்லாம் எல்லாமே கிடைக்க போகுது நம்ம வந்து டிட்டர்மினண்ட் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா அதுலேருந்து எல்லாமே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மைனர் வரும் அட்ஜாயிண்ட் வந்துடும் கோ ஃபேக்டர் வந்துடும் அதுலேருந்து இன்வர்ஸ் வரும் ஸோ எல்லாமே இதுலேருந்து தான் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து முதல்ல டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஏ அப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து எந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸுமே வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அது வந்து ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது அனதர் பாயிண்ட் பி நோட்டட் ஸோ டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எழுதினாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மீனிங் என்ன வருதுன்னா ஏ மஸ்ட் பி கம்பல்சரிலி இட் மஸ்ட் பி இட் மஸ்ட் பி எ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸுக்கு முடியாது
3 3 இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது வேணும்னா டிஇடின்றதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்படி பண்ணிக்கலாம் டிஇடி எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கோடு போட்டு இந்த எல்லா எலிமெண்ட்டும் இங்கே எழுதிக்கலாம் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து உன்னோட விருப்பம் நீ ரெண்டு லைன் போடணுனாலும் போடலாம் இல்லைனா டிஇடின்னு போட்டு ஃபுல் இந்த டிஇடின்னு போட்ட பிறகு லைன் போடக்கூடாது பிராக்கெட் தான் போடணும் ஸோ இந்த டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்றது உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த அதை தான் இப்போ நான் எழுத போகிறேன் ஸோ இந்த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இப்போ எழுத போகிறேன் இப்போ இதுக்கு என்ன நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா இதை எழுதுறதுக்கு வந்து சம் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வந்து நம்ம மறைக்கணும் ஆர் டெலிட் பண்ணணும் அதுக்காக வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து மூணு தடவை எழுதியிருக்கேன் இந்த இடத்துல இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் அப்படின்னு ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு டேம் ஸோ ஏ ஒன் ஒன் இன்டூ ஸோ ஏ ஒன் ஒன் எந்த இடத்துல இருக்கோ இந்த இந்த இடத்துல ஏ ஒன் ஒன் இருக்குது அந்த ரோ வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணுறோம் இல்லை மறைக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அதே மாதிரி ஏ ஒன் ஒன் இருக்கிற அதே காலத்தை கூட வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணணும் அப்போ இதுவும் ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரெண்டும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சுன்னா மீதி என்ன இருக்கோ அதோட டிட்டர்மினன்ட் இந்த இடத்துல எழுதணும் ஸோ அதோட டிட்டர்மினன் அப்போ மீதி என்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ டூ இருக்குது ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ டூ அண்ட் ஏ த்ரீ த்ரீ அவ்வளோதான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு டேம் ஏ ஒன் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஏ ஒன் ஒன் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல தான் ஏ ஒன் ஒன் இருந்தது ஸோ ஏ ஒன் ஒன் டேம் இஸ் ஓவர் இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் டேம்க்கு போகிறோம் செகண்ட் டேம் போகும்போது உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதாவது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் டேம் போகும்போது மைனஸ் போடணும் தேர்டு டேம் வரும்போது ப்ளஸ் போடணும் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ்னு மாற்றி மாற்றி போடணும் இப்போது ஏ ஒன் டூ இப்போ செகண்ட் டேம் எங்கே இருக்குன்னா இது தான் செகண்ட் டேம் ஸோ ஏ ஒன் டூ இஸ் த செகண்ட் டேம் ஸோ ஏ ஒன் டூன்னு எழுதின பிறகு இந்த டிட்டர்மினண்ட்டில் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஏ ஒன் டூ எங்கே இருக்கோ அதோட ரோ மறைக்கணும் ஸோ ஏ ஒன் டூவோட ரோ வந்து இதுதான் ஸோ இது மறைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஏ ஒன் டூ இருக்கக்கூடிய காலம்னும் மறைக்கணும் ஸோ இது மறைச்சிடணும் ஸோ அதை மறைச்ச பிறகு நம்மகிட்ட மீதி என்ன இருக்கோ அதை எழுதணும் மீதி என்ன இருக்குன்னா ஏ டூ ஒன் இருக்குது திஸ் வில் பி ஏ டூ ஒன் தென் ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ த்ரீ அதாவது இந்த நம்பர் திஸ் ஏ டூ த்ரீ இந்த நம்பர் அண்ட் இந்த நம்பர் இந்த நாலு நம்பர் வந்து டிட்டர்மினண்ட் எழுதணும் ஸோ ரெண்டு டேம் முடிஞ்சுது இப்போ ஒரு மூணாவது டேம் கடைசியாக ஒன்று இருக்குது அதாவது இங்கே ஒன்று இருக்குது ஏ ஒன் த்ரீன்னு இந்த ஒன்று இருக்குது ஸோ ஏ ஒன் த்ரீ இன்ட்டூ இதே மாதிரி டிட்டர்மினண்ட் என்ன பண்ணணுன்னா ஏ ஒன் த்ரீ இருக்கக்கூடிய அந்த ரோ அண்ட் காலமை நம்ம டெலிட் பண்ணிடணும் ஸோ ஏ ஒன் த்ரீ இருக்கக்கூடிய காலம் எதுனா இதில் ஏ ஒன் த்ரீ இருக்கக்கூடிய காலம் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏ ஒன் த்ரீ இருக்கக்கூடிய ரோ வந்து இது ஃபஸ்ட் ரோ அதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா நம்மகிட்ட இப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதணும் அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ ஏ த்ரீ ஒன் ஏ த்ரீ டூ அவ்வளோதான் ஸோ இது இவ்வளோதான் வந்து டிட்டர்மினண்ட் இதில் ஒரே ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த மொதர் டேம் அதாவது இந்த டேம் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மொதர் டேம் வந்து ஏ ஒன் ஒன் இது வந்து ப்ளஸில் இருக்குது இது வந்து பாசிட்டிவ் வேறஸ் இந்த செகண்ட் டேம் ஏ ஒன் டூ இஸ் நெகட்டிவ் இது மைனஸ் இருக்குது இப்போ மூணாவது டேம் வந்து ஏ ஒன் த்ரீ அது பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸுன்னு மாறி மாறி வரணும் அவ்வளோதான் இந்த டிட்டர்மினண்ட்டுக்கு தேவையான இது வந்து டெஃபினிஷன் இது வந்து பை டெஃபினிஷன் திஸ் இஸ் டன் ஸோ டெஃபினிஷன்னா என்னென்னா நம்ம வந்து இது வந்து பேசிக்காக வச்சு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் டெஃபினிஷன்ன்றது ஸோ டெஃபினிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் எப்பயுமே டெஃபினிஷன்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மீட்டர்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஒரு மீட்டர்ன்றது எவ்வளோ லெங்க்னு தெரியும் இப்போ போய் துணிக்கடையில் போய் துணி வாங்குற ஒரு மீட்டர் வேணும்ட்டு அப்போ நீ கொஸ்டின் கேட்கலாம் என்னென்னா இது ஏன் வந்து ஒரு மீட்டர்ன்றது இவ்வளோ லெங்க்தியாக இருக்குது இன்னும் நீட்டமான ஒரு ஒரு ஸ்கேல் வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம ஒரு மீட்டர்னு சொல்லலாமே அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம டெஃபினிஷன் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு லெங்க் வச்சு இதை வந்து நம்ம ஒன்றுன்னு வைக்கணும் அதை வச்சு தான் மற்ற ஒர்க்கெலாம் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு
நம்ம பண்ணியிருக்கிறது ரோ வைஸும் அதுவும் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து ஒரு டவுட் வரும் நம்ம நம்ம வந்து ஏன் ஃபஸ்ட் ரோ மட்டும் பண்ணணும் செகண்ட் ரோ வச்சு பண்ணலாமே தேர்ட் ரோ வச்சு பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தா இதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் எழுதணும் நீ இப்போ செகண்ட் ரோ வச்சா என்ன வரும் தேர்ட் ரோ வச்சா என்ன வரும் அப்படின்ட்டு ஃபைனலாக எல்லா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதின பிறகு நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கணும் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இது அலாங் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஐ இல் ரைட் டவுன் ஹியர் இட் இஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் அலாங் ஃபஸ்ட் ரோ நீ ஃபஸ்ட் ரோவை வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண மெத்தடில் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது நீ இது இது வந்து ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ண தான் தெரியுது செகண்ட் ரோவை வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண பிறகு தான் இது தெரியும் ஸோ அதே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ எக்ஸ்பேன்ஷன் அலாங் த செகண்ட் ரோ ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் செகண்ட் ரோ வச்சு இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணாலும் அதே தான் வரும் தேர்ட் ரோ வச்சு பண்ணாலும் அதே தான் வரும் அது மட்டும் கிடையாது இது வந்து ரோ வச்சு பண்ணாலும் மட்டும் இல்லை காலம் வச்சு பண்ணாலும் அதே தான் வரும் இப்போ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ நான் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் வச்சு பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதனால் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரோன்றது இந்த மூணு தான் நான் டிக் அடிச்சிருக்கிற இந்த மூணு இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று காலம் வைஸ்னால் இந்த டைரெக்ஷனில் போகணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் செகண்ட் காலமில் பண்ணுறேன்னா இது வந்து ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கணும் இது செகண்ட் எலிமெண்ட் இது தேர்ட் எலிமெண்ட் இந்த மெத்தட்லேயும் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது முக்கியமான பாயிண்ட்டு என்னென்னா இந்த ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது மைனஸ் இங்கே இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வருது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம எழுதலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு டிட்டர்மினன்ட் இருக்குது ஒரு நம்பர் இருக்குது ஏதோ ஈக்குவேஷன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப லெங்தியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதனால் வந்து அப்பீரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது இந்த இடத்துல ஏ ஒன் ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ஏ ஒன் ஒன் எழுதிக்கிறேன் இது வந்து ப்ளஸ் தான் மைனஸான்னு பார்க்கணும் ஏ ஒன் ஒன் வந்து நம்ம மைனஸ் அட்டாச் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம எதுவும் அட்டாச் பண்ணலைன்னா ப்ளஸ் ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புரியுது இல்லையா இப்போ அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா ஏழுன்னு ஒரு நம்பர் இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏழு இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீ ப்ளஸ் ஒன் எழுத தேவையில்லை ஏழு இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எவ்வளோனா ஏழு தான் வரும் ஸோ அதனால் எனி நம்பர் அது வந்து ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது நம்பர் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி தான் இருக்குது எப்பயுமே அதனால் வந்து இது எழுதலாம் ஏ ஒன் ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த டிட்டர்மினன்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த டிட்டர்மினண்ட் தான் மைனர் டிட்டர்மினண்ட்னு சொல்லணும் அதனால் நம்ம வந்து எம்னு போடுறோம் எம்னா மைனர் மைனர்னால் ஏ மைனர்னு சொல்கிறோன்னா ஒரிஜினலாக நம்ம த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இப்போ என்னாச்சு இது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஆச்சு இப்போ இதோட சைஸ் என்னது இதோட சைஸ் வந்து இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் இது வந்து டூ பை டூ ஸோ டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் அதாவது சின்ன மேட்ரிக்ஸாக மாறிடுச்சுனால இது வந்து மைனர்னு பேர் இப்போ இந்த மைனர் வந்து யாரோட மைனர் அப்படின்னா ஒன் ஒன்னோட எலிமெண்ட்டோட ஒன் ஒன் இங்கே ரவுண்டு இங்கே ரவுண்டு பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ ஒன் ஒன் எலிமெண்ட்டோட மைனர் அதனால் இதுக்கும் வந்து நம்ம ஒன் ஒன்னே போடணும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ செகண்ட் டேமுக்கு வரலாம் செகண்ட் டேம் வரும்போது எப்பயுமே நம்ம ப்ளஸ் தான் போடணும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டுட்டு இந்த ஏ ஒன் டூன்றத இந்த ஏ ஒன் டூ நான் முதல்ல எழுதுகிறேன் இந்த ஏ ஒன் டூவை நான் முதல்ல எழுதுகிறேன் ஸோ இட் வில் பிகம் ஏ ஒன் டூ இன் டூ இந்த மைனஸை நம்ம இப்போ எழுதலாம் இந்த மைனஸை என்ன பண்ணுறோன்னா மைனஸ் ஒன்னு எழுதலாம் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் இன்டூ இந்த டிட்டர்மினண்ட் இந்த டிட்டர்மினண்ட்டுக்கு பேர் மைனர் டிட்டர்மினண்ட் அப்போ எம் போடலாம் யாரோட மைனர் அப்படின்னா இங்கே இருக்க நம்பர் ஒன் டூன்னு இருக்குது இந்த இடத்துல அதனால் இதுக்கு ஒன் டூன்னு போடணும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் எங்கே இருக்குன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது நான் எழுதலை இது இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டேம் இது செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம் ஸோ மூணு டேம் ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ ப்ளஸ் இப்போ நம்ம மூணாவது டேம் போகிறோம் அதாவது இந்த ரவுண்ட் இது இந்த டேம் ஏ ஒன் த்ரீ ஸோ இப்போ ஏ ஒன் த்ரீ இன்டூ இந்த இடத்துல மைனஸ் இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்
இது வந்து ஒரு ஒரே நேமாக வைக்க போகிறோம் ரெண்டு டேமாக இருக்கலாம ஒரே நேமாக வச்சா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ண போகிறோம் கம்பைன் பண்ணி ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறோம் என்ன நேம்னா ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் ஒன் ஒன் அப்படின்னு ஒரு டேம் இருக்குது மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் ஒன் டூ நான் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிறேன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் ஒன் டூன்னு இருக்குது இதுக்கு நம்ம வந்து கேபிட்டல் ஏ இது ஒன் டூ இருக்கிறனால ஒன் டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எம்ன்ற நேமை நம்ம ஏன்னு மாத்திரம் அவ்வளோதான் பண்ணுறோம் எதனால் மாத்திரம்னா ஒரு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளை ஆகிறதுனால டேம் நம்பர் மாறுறதுனால வேறு நேம் வைக்கிறோம் ஸோ கேபிட்டல் ஏன்னு வச்சு இது ஒன் த்ரீ அதாவது ஒன் இன்ட்டு எம் ஒன் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு திஸ் அதே மாதிரி இந்த டேம் வந்து நம்ம ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்னு எழுதணும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது தட் இஸ் கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் சின்ன ஏ ஒன் டூ இது இருக்குது சின்ன ஏ ஒன் டூ இன்ட்டு கேபிட்டல் ஏ ஒன் டூ ப்ளஸ் ஸ்மால் ஏ ஒன் த்ரீ இன்ட்டு கேபிட்டல் ஏ ஒன் த்ரீ இப்படி இருக்குது இப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் சின்ன ஐ மீன் சிம்பிளாக இருக்குது வேறஸ் இந்த முதல் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த டிட்டர்மினன்ட் வெர்ஷனாக இருக்கிறது இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இதை பார்க்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் மாதிரி ஒரு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த அப்பியரன்ஸ் சின்னதாச்சுன்னா நம்ம வந்து ஜாம வச்சுக்கிறதுக்கோ அல்லது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஹையர் லெவல் ஹையர் லெவலில் மூணு பை மூணு மேட்ரிக்ஸ் பேலாக இப்போது நான் நாலு பை நாலு மேட்ரிக்ஸ் போகணும் அஞ்சு பை அஞ்சு மேட்ரிக்ஸ் போகணுன்னா இந்த மெத்தடில் எழுதணுன்னா உங்கள் பேப்பர் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகிடும் ஸோ எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்காது அதனால் நம்ம இந்த இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம எழுதணும் இப்போ பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக இருக்குது இப்போ எத்தனை டேம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறேன் மூணு டேம் இருக்குது ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் இப்போது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் டிட்டர்மினன்ட் ஏ தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதை வச்சு வந்து சில தேரம்ஸ் அண்ட் ப்ரூஃப்ஸு மற்றபடி சில கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரியான ஃபார்முலா வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து லெட் இஸ் ஹாவ் த ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் ஃபார் திஸ் இதில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டு பி நோட்டட் அப்படின்னா திஸ் ஃபார்முலா இஸ் வேலிட் ஃபார் திஸ் இஸ் ஃபார் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீன்ட்டு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஏ கொஸ்டின் வரும் அப்போது ஃபார் சப்போஸ் நான் வந்து ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏட ஃபார்முலா என்னவா மாறும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃபார்முலா வச்சு பார்க்கும்போது இட் வில் பி சிம்பிளாக இருக்கும் இதே வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி மைனர்ஸ்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப லெங்தி ஈக்குவேஷன் மாதிரி தெரியும் பட் இப்போ வந்து மூணு டேம் இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து நாலு டேமாக எழுதுனா நம்ம ஜாப் ஓவர் ஸோ அது எப்படி எழுதணுன்னா ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் டூ இது வந்து ஸ்மால் ஏ ஒன் டூ திஸ் மஸ் பி ஸ்மால் ஏ ஒன் டூ கேபிட்டல் ஏ ஒன் டூ ப்ளஸ் ஸ்மால் ஏ ஒன் த்ரீ கேபிட்டல் ஏ ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த தான் இப்போ நியூ டேம் இப்போ ஒரே ஒரு டேம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏ ஒன் ஃபோர் ஏ ஒன் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதணுன்னா உடனே ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸுக்கு தேவையான டேட்டாமெண்ட் கிடச்சிடும் வேறு கேபிட்டல் ஏஸ் எல்லாம் நம்ம அந்த மைனர் வச்சு கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இது மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணோம்னா ஃபைவ் பை ஃபைவ் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஜென்ரலாக என் அப் என் பை என் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி இருக்கும் இந்த ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம வந்து குயிக்காக எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் எழுதிடலாம் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் இந்த நடுவில் இருக்கிற டேம்லாம் விட்டுடலாம் அது இஸ் டாட் 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 விட்டுலாம் அப்படிலாம் ஃபில்லப் பண்ணிக்கணும்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாமே டாட் மூணு டாட் வச்சுட்டோம்னா நம்ம வந்து என்ன எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணிக்கிட்டு ப்ளஸ் லாஸ்ட் டேம் மட்டும் இந்த இடத்துல எழுதுகிறோம் இதுதான் லாஸ்ட் டேம் இது வந்து லாஸ்ட் டேம் ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸுக்கு ஏ ஒன் ஃபோர் எழுதணும் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸுக்கு ஏ ஒன் த்ரீ எழுதணும் அப்போது என் பை என் மேட்ரிக்ஸுக்கு ஏ ஒன் என் எழுதணும் அதே மாதிரி கேபிட்டல் ஏ ஒன் என் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ணலாம் For an n by n
எப்படி எழுதுறது அப்படின்றது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம முக்கியமான கன்க்ளூஷன்ஸ் இப்போ ட்ரா பண்ணலாம் கன்க்ளூஷன்ஸ் இல்லைன்னா ரிசல்ட்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை வச்சுக்கிட்டு ஃபர்தர் கேல்குலேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணணும் இப்போ முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஏதாவது நான் இதை எழுதியிருக்கேன்னா இது ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் ஏதாவது இது வந்து டிட்டர்மினோட ஃபார்முலா ஃபார் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் ஒன்க்கு ஒரு பேர் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இட் இஸ் தி கோ ஃபேக்டர் எக்ஸ்பென்ஷன் கோ ஃபேக்டர் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பேர் இது வந்து த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி என் பை என்க்கு எப்பயுமே வந்து நம்ம அடிஷ்னல் டேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா என் பை என் இப்போ த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னா த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஃபோர் டேர்ம்ஸ் போட்டால் ஃபோர் பை ஃபோர் அது மாதிரி அதனால் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டேர்மை ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் அதனால் இது வந்து கோ ஃபேக்டர் எக்ஸ்பென்ஷன் கோ ஃபேக்டர் நீ ஏன் சொல்கிறோன்னா இந்த கேபிட்டல் ஏன்றது கோ ஃபேக்டர் அதனால் கோ ஃபேக்டர் எக்ஸ்பென்ஷன் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அலாங் தி ஃபஸ்ட் ரோ பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்படின்னா இந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ இந்த இடத்துல ஏ டூ ஒன் டூ 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 த்ரீ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ த்ரீ த்ரீ அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த டைரக்ஷனில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம இந்த டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த டைரக்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு இப்போ ஒயிட் கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த ரோ அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ இந்த ஃபஸ்ட் ரோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுனால நமக்கு வந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்று இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இல்லாமல் செகண்ட் ரோவில் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்க்கணும் அது வந்து இப்போ மறுபடியும் டீட்டெயில் கேல்குலேஷனில் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே இதை பார்த்து அப்பியரன்ஸ் பார்த்தோன்னே நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ இது அதுதான் இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போது கோ ஃபேக்டர் எக்ஸ்பென்ஷன் எலாங் த செகண்ட் ரோ செகண்ட் ரோ பண்ணால் என்ன வரும்ன்றது நம்ம டைரெக்டாக எழுத போகிறோம் இது வந்து இப்போது மறுபடியும் எந்த மேட்ரிக்ஸும் நம்ம எழுத தேவையில்லை அப்படியே எழுதலாம் ஸோ அது எப்படி எழுதுகிறோன்னா ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் மாறாது அதனால் நம்ம டிட்டர்மினன்ட் ஏன் எழுதுகிறோம் ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் தி ஏஇஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல தான் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இது என்ன நோட் பண்ணோன்னா இங்கே பார்த்தோன்னா ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ ஒன் த்ரீ அப்படின்றது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்போ செகண்ட் ரோவாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நம்பர் அங்கே வரும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் செகண்ட் ரோன்றது நம்மளுக்கு வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் வந்து இந்த இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த 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 மூணு எலிமெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த எல்லோ கலரில் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அது இந்த இந்த மூணு நம்பர் இப்போ வரப்போகுது அப்போது அதோட சிம்பிள்ஸ் நம்ம போடணும் அதோட சிம்பிள் என்னவாக இருக்கும் ஏ டூ ஒன் செகண்ட் ரோன்றதுனால டூ ஒன் கேபிட்டல் ஏ போட்டு அதே நம்பரை போடணும் ப்ளஸ் செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் எலிமெண்ட் என்ன நம்பராக இருக்கும் ஏ டூ டூ அதே மாதிரி கேபிட்டல் ஏவும் அதே நம்பர் தான் ப்ளஸ் ஏ டூ ஒன் முடிஞ்சது டூ டூ முடிஞ்சது அப்போ டூ த்ரீ கேபிட்டல் ஏக்கும் டூ த்ரீ அவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் டூன்னு வைக்கிறோம் இப்போ என்னாச்சு செகண்ட் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு புது ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு எலிமெண்ட்டெல்லாம் வேறு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டு ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் இல்லை அப்படி இருந்த பட்சத்துலேயும் ஆன்சர் என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தா ஆன்சர் வந்து லாஸ்ட் தான் இருக்குது பேர் கடைசியில் இருக்குது அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஆன்சர் இது ஆன்சர் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்றது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனும் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ தான் கிடைக்கும் அதாவது கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஒரே ஆன்சராக தான் இருக்கும் ஆனால் எந்த எலிமெண்ட் நம்ம எந்த ரோலில் இருக்கிற எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அதே ஆன்சர் வருது அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற ரிசல்ட் அதாவது ஒரு முடிவு ஒரு கன்க்ளூஷன் இப்போ இதே மாதிரி சப்போஸ் நான் ரெண்டாவது ரோல் எடுக்காம மூணாவது ரோலை எடுத்தா இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணால் எப்படி வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது கோ ஃபேக்டர் எக்ஸ்பென்ஷன் அதனால் டைட்டில் முதல்ல எழுதலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கோ ஃபேக்டர் எக்ஸ்பென்ஷன் எலாங் தேர்ட் ரோ ஸோ மூணாவது ரோவை எடுத்து நம்ம எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்போ கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் மறுப
அப்போ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் கேபிட்டல் ஏ எழுதிக்க வேண்டியது ப்ளஸ் ஏ த்ரீ டூ கரஸ்பாண்டிங் கேபிட்டல் ஏ ப்ளஸ் ஏ சாரி ஸ்மால் ஏ போடணும் ஸ்மால் ஏ த்ரீ த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை கேபிட்டல் ஏ த்ரீ த்ரீ அவ்வளோதான் இதுதான் மூணாவது ஈக்வேஷன் அப்போ நம்மளுக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கிற ஈக்வேஷன் எத்தனை அப்படின்னா மூணு ஈக்வேஷன் கிடச்சிருக்கு மூணு ஈக்வேஷனுக்குமே ஒரே ஆன்சர் தான் அது தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடியது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடியது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடியது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இது இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது மாறவே இல்லை ஆனால் ரைட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம காம்பேக்டாக இப்போ வந்து மூணு ஈக்வேஷனை எழுதுறது பதிலாக இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரே ஈக்வேஷனை எழுதுனா பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அது இவ்வளோ மூணு செப்பரேட் செப்பரேட் ஈக்வேஷன் வச்சுக்கிறது காட்டிலும் ஒரு ஒரே ஈக்வேஷனில் எல்லாத்தையும் போட்டு அடக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா அதுக்கு காம்பேக்ட் நோட்டேஷன் பேர் காம்பேக்ட்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சின்னதாக பண்ணி எழுதுறது ஈக்வேஷனை ஸோ அதை எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுறோம் இப்போ திங்க் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது என்னென்னா இந்த த்ரீ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சில சில நம்பர்ஸ் வந்து ஒரே நம்பராக இருக்குது சில நம்பர் மாறுது அது எப்படி மாறுதுன்னு இப்போ இந்த பாக்ஸில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த த்ரீ ஒன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னா இந்த பாக்ஸ் போட்டு எழுதுகிறோம் இது என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக ஸோ ஒரு ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் இந்த சைடில் த்ரீ இருக்குது இந்த சைடில் ஒன் இருக்குது த்ரீ ஒன் ஸோ த்ரீ ஒன் தான் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கேன் இப்போ இது இப்படி எழுதணும்னா இந்த த்ரீ டூ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதே மாதிரி த்ரீ இருக்கும் டூ இருக்கும் ஸோ த்ரீ இங்கே இருக்கு டூ இங்கே இருக்கு ஸோ த்ரீ த்ரீயை இந்த இடத்துல எழுதணுன்னா லெஃப்ட் சைடில் த்ரீ இருக்கும் ரைட் சைடில் த்ரீ இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் அப்படின்னா ஒரு எந்த டிசைனில் வந்து நம்பர்ஸ்லாம் மாறுது அப்படின்றது நம்ம அதான் பேட்டர்ன் அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இது தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்லா சிஸ்னு எழுதுனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் த்ரீ இருக்கு இந்த ரைட் சைடில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆர்ஹெச்எஸில் ஒன் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த சைடில் பார்த்தா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் த்ரீ இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டூ இருக்குது இதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு நம்பர்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன பேட்டர்ன் இருக்குன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஒரே நம்பர் தான் இருக்குது ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மூணு தான் இருக்குது இங்கே ஸோ இங்கேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மூணு தான் இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மூணு தான் இருக்குது இது மாறவே இல்லை இது மாறவே இல்லை இப்போ மாறுறது எது அப்படின்னு பார்த்தா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் மாறுது ஸோ மாறக்கூடிய நம்பர் வந்து நான் ரெட்டில் போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு மாறுது மாறாமல் இருக்கக்கூடிய நம்பர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீயை எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ இருக்குது ஸோ இந்த பேட்டர்ன் வந்து ஒரு ஐகமா ஜே ஏதோ ஒரு ஐஜே நோட்டேஷனில் எழுதலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன கான்செப்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஐ அப்படின்ற ஒரு நம்பர் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் எடுத்துக்கலாம் டூ இருக்கலாம் த்ரீ இருக்கலாம் அப்போ என்ன வருது இந்த இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது அது மாதிரி வந்து ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீன்னு மாறலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அதாவது இதெல்லாம் வேரியபிள்ஸ் ஐ ஒன் டூ த்ரீனு மாறலாம் ஜே ஒன் டூ த்ரீனு மாறலாம் இப்போ எங்கெங்கே மாறுதுன்னு பார்க்கணும் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போது இந்த மூணாவது ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெட் கலர் தான் மாறுது இது மூணாவது ஈக்குவேஷனுக்கு இப்போது நம்ம அப்படியே ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் போகலன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் போகலாம் இந்த பாக்ஸுக்கு இப்போ என்ன இந்த இடத்துல எப்படி பாக்ஸ் போடுவேன் டூ ஒன் இருக்குது ஸோ டூ இங்கே இருக்குது ஒன் இங்கே இருக்குது இந்த இதுக்கு என்ன வரும் இதுக்கு டூ டூ இருக்குது ஸோ டூ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது டூ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது மறுபடியும் இந்த டூ த்ரீன்றது ஸோ இந்த சைடு டூ இருக்குது இந்த சைடு த்ரீ இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து இதே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கம்பேரிசன் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் அது மறுபடியும் அதே ப்ளூ கலர் போடுறேன் ஸோ இந்த டூ இங்கே இருக்குது டூ இங்கே இருக்குது டூ இங்கே இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இதை நீ கம்பேர் பண்ணுற Comparing 2 and 3, equation number 2, equation number 3, compare பண்ண லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து டூன்னு மாறுது த்ரீன்னு மாறுது அதனால் நம்ம வந்து ஒரு காமன்
கம்பைன் பண்ணும்போது ஆன்சர் எப்படி இருந்தாலுமே நமக்கு டிட்டர்மினண்ட் தான் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏ போட்ட பிறகு இந்த ப்ளூ கலர் லெட்டர் ப்ளூ கலர் லெட்டர் என்ன ஆகுதுன்னு அப்படியே பார்க்கலாம் ப்ளூ கலர் லெட்டர் என்ன ஆகுதுன்னா ப்ளூ கலர் லெட்டர் இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ இருந்தது இந்த ப்ளூ கலரில் த்ரீ இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி வந்து டூ இங்கே இருக்குது இதோ இருக்குது டூ ஸோ ப்ளூ கலரில் டூ இருக்குது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருந்துருக்கணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்குது ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி போனால் நம்மளுக்கு ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது பாரு இப்போ இந்த இந்த இதுக்கு நம்ம பாக்ஸ் போட்டோன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஒன் இருக்கும் ரைட் சைடில் ஒரு ஒன் இருக்கும் ஸோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் லெஃப்ட் சைடு கலர் நம்ம வந்து ஒன் இருக்கும் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ த்ரீயில் எப்படி மாறுதுன்னா முதல் ஈக்குவேஷனில் ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் ரெண்டுன்னு இருக்குது மூணாவது ஈக்குவேஷனில் மூணுன்னு இருக்குது அதனால் ஈக்குவேஷன் நம்பரை வந்து நம்ம வந்து ஐ அப்படின்னு வச்சா ஈக்குவேஷன் நம்பர் வந்து ஐன்னு வைக்கிறோம் இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஐன்னு வச்சா ஏ ஐ அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேமில் வந்து எப்பயுமே ஒன்று இருக்குது அது பார்த்துக்கோ ஃபஸ்ட்டு டேமில் எப்பயுமே ஒன்று இருக்குது இந்த ஒருக்கு ஒன்று ரெட் கலரில் பார்த்துக்கோ ரெட் கலரில் ஒன்று தான் இருக்குது ப்ளஸ் அது அது அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் ஏ அது கரெக்ட் எப்பயுமே வந்து இது என்ன எழுதணும் அப்படியே கேபிட்டல் ஏ எழுத வேண்டியது தான் கேபிட்டல் ஏ என் ரைட் டவுன் ஐ ஒன் ஐ இது இது வந்து ஒன் இது ப்ளஸ் செகண்ட் டைம் எப்படி எழுதணும் ஏ மறுபடியும் இந்த இடத்துல ஐ டூ கேபிட்டல் ஏ ஐ டூ ப்ளஸ் ஸ்மால் ஏ ஐ த்ரீ கேபிட்டல் ஏ ஐ த்ரீ இப்போ என்னாச்சுன்னா மூணு ஈக்குவேஷனுமே அவ்வளோதான் இது ஒரே அவ்வளோதான் மூணே டம் தான் இதில் என்ன இருக்குன்னா மூணு ஈக்குவேஷனுமே இருக்குது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வந்து இந்த இதில் சொல்லலாம் கம்பைன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் அண்ட் யூஸ் இந்த பாயிண்ட் இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணால் மூணு ஈக்குவேஷனுமே இந்த ஒரே ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே அடக்கமாயிடும் இதுதான் வந்து நம்ம காம்பேக்டாக எழுதுறதுன்னு சொல்கிறோம் காம்பேக்டான்னா எல்லா விஷயமும் இதுக்குள் இதுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து வெளியில் தேவை தேவையில்லை அதுதான் மீனிங் இது வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ணலாம் அதாவது ஃபைனல் ரிசல்ட்டுன்றதுனால நம்ம பாக்ஸ் போடுற மாதிரி இது பண்ணலாம் இப்போது ஒன் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் வந்து இந்த இந்த அபவ் ஈக்குவேஷனில் இந்த எல் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒன்லி ஐ மட்டும்தான் இருக்குது ஒன்லி ஐ இஸ் தேர் ஒன்லி ஐ வேறு ஏதாவது எத்தனையோ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது ரெண்டாவது டேர்மில் ரெண்டு ப்ரா ரெண்டு இருக்குது மறுபடியும் மூணாவது டேர்ம்லேயும் இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து ஐ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ வேறு மாதிரியான நம்பர்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றது தான் இதில் இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது என்ன மீனிங்னா ஓ ஒன்லி ஐ மட்டும்தான் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்னு எழுதுனா கேபிட்டல் ஏவும் ஒன் 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 தான் எழுதணும்னு அர்த்தம் இது வந்து ஓகேன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஏ ஒன் ஒன் போட்டு கேபிட்டல் ஏல நான் டூ ஒன் போடலாமா அப்படின்னா அது வந்து போட முடியாது ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒன் இருக்குது இந்த இடத்துல டூ இருக்குது ஸோ அதான் ஒன்லி ஐன்னு அர்த்தம் அப்போது இங்கே ஒன் போட்டு இங்கே டூ போட்டேன்னா இந்த ஒன் வந்து ஐன்னு சொன்னால் இந்த டூ வந்து ஜேன் ஆகும் அப்போ ஐக்கமாக ஜேன் ஆகும் அதான் சொல்கிறோம் ஒன்லி ஐனா ஐ தவிர மற்ற எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்ல வர்றோம் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம வந்து என்ன என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா டேர்ம்ஸ் லைக் இதை வந்து ஒரு ஸோ டேர்ம்ஸ் லைக் இந்த இடத்துல எந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா டேர்ம்ஸ் லைக் ஏ ஐ ஒன் இந்த இடத்துல ஐ போட்டுட்டு கேபிட்டல் ஏல வந்து ஒரு ஜே ஜேன்றது ஐ ஐ தவிர வேறு ஏதாவதுன்னா அது ஜே அப்படின்னு அர்த்தம் ஜே ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாமன்னா அது மாதிரி எழுத முடியாது ஏன்னா இந்த மாதிரி டேமே இல்லை அங்கே ஸோ டேர்ம்ஸ் லைக் ஏ ஐ ஒன் ஏ ஜே ஒன் ஆர் ஆப்சன்ட் அந்த மாதிரி டேமே இல்லை அதில் இப்போ இல்லைன்றத ஆப்சன்ட்னு எழுதுகிறேன் அதே மாதிரி இது ஃபஸ்ட்டுக்கு இப்போ டூ அதே மாதிரி டூ போட்டோன்னா ஏ ஐ டூ அப்படின்னு போடும்போது கேபிட்டல் ஏல ஐ டூ தான் போடணும் ஜே டூ போட முடியாது அப்போது அது மாதிரி இல்லை ஸோ தேர் ஆல்சோ அப்சன்ட் அதே மாதிரி மூணாவது டேர்ம்க்கு ஏ ஐ த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும்போது ஏ ஜே த்ரீ அப்படின்ற டேர்ம்ஸ் வந்து இல்லை ஆப்சன்ட்னு போடுறேன் இப்போ இது இங்கிலீஷில் வந்து நான் அந்த மாதிரி ஆப்சன்ட் ஆப்சன்ட்னு எழுதலாம் பட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே
மேத்தமேட்டிக்கலாக நீ வந்து நம்ம நம்ம எழுதுறதே வந்து மேத்தமேட்டிக்கலாக எழுதணும் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் வந்து வரக்கூடாது அப்போ வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஆர் ஆப்சன்ட் அப்படின்றத நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து மேத்தமேட்டிக்கலாக நீ என்ன சொல்ல வர்ற அப்படின்றது அந்த இடத்துல எழுதலாம் அது ரொம்ப ஈஸி ஆர் ஆப்சென்ட்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆப்சென்ட்னா என்னென்னா இருக்குது ஆனால் அதோடய வேல்யூ ஜீரோன்னு சொல்லலாம் அதான் அந்த அங்கே பாயிண்ட் நீ வந்து இல்லைன்னு சொல்கிறது போல் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அதோட வேல்யூ ஜீரோன்னு சொல்லலாம் அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம ஜீரோவை ஆட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் எத்தனை ஜீரோ வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஆன்சர் மாறாது அப்போது இது இல்லை இந்த டம்மும் இல்லை இந்த டம் இல்லை அப்படின்றது நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த அபவ் ஈக்குவேஷனில் அதாவது இந்த இந்த மேலே இருக்கிற பாக்ஸ் போட்டிருக்கிற ஈக்குவேஷனில் டேர்ம்ஸ் லைக் ஏ ஐ ஒன் ஏ ஜே ஒன் டே ஆர் ஜீரோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஒரு இந்த ஒரு டேர்ம் இப்போ ஒரு நம்ம பண்ணியிருக்கிற இந்த கன்க்ளூஷன் அதாவது இந்த ரெட் கலர் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த ஒயிட் கலரில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ அதாவது இது இந்த டிக் பண்ணுற பிறகு இந்த ஒயிட் கலர் இருக்கிற பாக்ஸ் இது ரெண்டையுமே இப்போ கம்பைன் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணணும்னா எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ கம்பைனிங் நான் ஒன்ஸ் அகெயின் வில் கம்பைன் நோ ஸோ கம்பைன் சொல்கிறது போல் டுகெதர் டுகெதர் டுகெதர்னா அந்த இந்த ரெட் கலர் பாக்ஸையும் இந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸையும் சேர்த்து டுகெதர் வி கேன் ரைட் வி கேன் ரைட் என்னென்னு எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்னென்னு எழுதலாம்னா இந்த டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்றது நம்ம ரைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டுலாம் முதல்ல எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதலாம் இப்போ முதல்ல எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது A I 1 capital A ல I 1 இருக்கு பட் கேபிட்டல் ஏல ஜே ஒன் இருக்கு ஸோ ரெண்டுத்துமே போட்டுக்கலாம் ஜே போட்டால் ஜீரோ வரணும் ஐ போட்டால் டிட்டர்மினன்ட் வரணும் அதான் அந்த இடத்துல பாயிண்ட் அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல கேபிட்டல் ஏ ஜே ஒன் போடுறோம் ஜே ஒன் ப்ளஸ் இது என்னன்னு சொல்கிறேன் இப்போ முதல்ல இந்த இடத்துல ஜே ஒன் போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் ஏ ஐ டூ capital A J2 plus small a i3 I think i is okay right this should look like i i is 3 i3 capital A is equal to i and j That is what we are doing capital A is equal to i and j Now what is equal to? What is equal to? What is the answer? What is equal to? We will answer the question Now what is equal to? Now what is equal to? Now what is equal to? I and j one are equal to? இப்போ இது ஐ இருக்குது இது ஜே இருக்குது ஐயும் ஜே ஒன்றா இருந்ததுன்னா என்ன ஆன்சர் வரணும் ஐயும் ஜே ஒன்றா இருக்குதுன்னு என்ன அர்த்தம் ஐ தான் ஜே தான் ஐ அப்போ வந்து ஜேன்றதே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் ஐ ஈக்குவல் டு ஜேன்னா அப்போ வந்து நம்மளோட ஆன்சர் டிட்டர்மினன்ட் வரும் அதுக்காக நம்மளுக்கு இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆன்சர் நமக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது எங்கே இருக்குது ரெண்டு ஆப்ஷன்னா இந்த ஜீரோன்றது ரெண்டாவது ஆப்ஷனு ஜீரோன்றது இது வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் இது வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஆல்ரெடி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்றது தான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எப்போ டிட்டர்மினன்ட் ஏ வரும் எப்போ ஜீரோ வரும்ன்றதை நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அதுதான் இந்த இடத்துல எழுத போகிறோம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எழுதிடலாம் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இஃப் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் இந்த கண்டிஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஜே ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஜே அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஏ தான் கிடைக்கும் ஒரு வேளை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா ஜீரோ கிடைக்கும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம எழுதுகிறோம் ஆர் ஜீரோ இஃப் i is not equal to j இது தான் நம்மளுக்கு இப்போ ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கன்க்ளூஷன் ஸோ இந்த கன்க்ளூஷன் எனிவே வெதர் வேறு பாக்ஸ் நம்ம வரைஞ்சாலும் சரி வரையிலாலும் சரி இஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இதை போடுறேன் இப்போ இந்த கன்க்ளூஷன் தான் வந்து உன்னுடைய ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது அதாவது இங்கே பார்த்துக்கோ ஏ ஐ ஒன் ஏ ஜே ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஐ டூ ஏ ஜே டூ ப்ளஸ் ஏ ஐ த்ரீ ஏ ஜே த்ரீ ஈக்குவல் டூ ரெண்டு ஆப்ஷன் வருது ஐ ஈக்குவல் டு ஜேவாக இருந்ததுன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஜேனால் என்ன மீனிங்க எல்லா ஜேவும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஐன்னு போடணும்னு அர்த்தம் அப்படி போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படி போட்டோன்னா இந்த இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு போயிடுவோம் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம போயிடுவோம் அதனால் டிட்டர்மினன்ட் ஏ கிடைக்கும் அதனால் இங்கே எத்தனை டிட்டர்மினன்ட் எழுதியிருக்கோம் ஒரு வேலை ஐ ஐ வந் ஐயும் ஜேவும் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இந்த ரெட் கலர் பாக்ஸ்க்குள்ளே வருவோம் அதனால் ஜீரோ தான் ஆன்சர் அப்படின்னு இங்கே போடுறோம் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ஃபைனல் ரிசல்ட்டு இந்த ரிசல்ட்
can show it here. Let's see how we can do this. 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 Let's see how we can do this.